哟，穿正装了，总算找到了工作状态。杨瑞，我警告你，不要把私人的情绪带到工作中来，免得人家以为咱们内讧，有损国宁形象。走啊！你放心，在别人面前我一定会尊重你的，请吧。杨瑞，你得学会控制一下你自己的情绪。我的情绪不好吗？怎么了？我们被困在电梯里了，有人吗？好点了吗？坚持一下，我把衣服脱了，你坐地上。来，我没想到你还那么脆弱。知道你们都觉得我很任性，可是我只有这样，才不会受伤。是，你是挺任性的。这是我输给他的原因吗？请你实话告诉我，我到底哪一点不如他？这怎么比啊？没法比，你们两个根本就不是一个类型的。怎么了？我这种类型有什么不好的吗？没有，没有什么不好，真的。但是感情这事儿吧，它不不是勉强的，对吧？有的时候说不清楚。那，那你跟他是一见钟情吗？算是吧，你知道吗？有一种感情，你从来都没有遇到过，从来都没有，有点怪。当你遇到一个真正让你投入、让你心动的人的时候。会有一种冲动，想去爱他、保护他，甚至为他付出一切。这种感觉特别美，特别美。杨瑞，你别说，我听着难受。你刚才描述的你对他的感情，其实就是我对你的感情，我都明白，我都懂。杨瑞，你能让我
暂时在你身边，当一个普通朋友吗？我希望你能给我一个机会。一个让我追求你的机会。当然了，不管结果怎么样，我都会祝你幸福。我知道我这段时间突然变得很自私、很任性，可是我心里特别难受。我想找一个地方发泄出来。我就把所有的事情全部怪在别人身上。其实我心里很清楚，不是别人的错，其实就是我自己的错。对不起，真的对不起。杨瑞，我真的只想知道，我能做你的朋友吗？谢谢你。哎呀，不好意思，不好意思，这个市里面大面积的停电，我们维修工作来不及，害得两位在里面待了这么长时间。我代表饭店向两位表示歉意，不好意思，不好意思啊。没关系，这是我最近度过的最愉快的一个早晨。我们走吧。啊，没关系，没关系，真没关系。呃，不好意思。你先来公司接我一趟。找人的事儿你得抓点紧。找到他了吗？我还没有找到。那行吧，你抓紧时间。你知道我有多在乎这个清白？我知道了。涛子，我刚进家门。现在啊，哎，我让你问那个事儿怎么样了？好，好，好，我换件衣服就过去啊。嗯。